In my great city, one in three at the moment are in food poverty. It breaks me heart. 11 million people in the UK experiencing food insecurity. 4.3 million children are going hungry. My inbox was full of people who were absolutely terrified. And then the mums and dads were coming up to me and saying, Ian, we're going under, we're going under. What can you do? What can you do? 12 years of brutal austerity has left our communities and cities like Liverpool and many of your cities and towns where you're from completely defenceless. We see it. You know, the panties that we've done with fans of Bolton Food Banks and Dave Kelly's here tonight. Don't know where he is, can't see him in the dark. He's, he's the blue half of fans of Bolton Food Banks with Robbie Daniels. You know, when we, this year, 78,000 people have gone to our food panties. Make no two ways about that. This system is completely broken. Enough is enough. An unbending solidarity to victory we will go. Liverpool, la misérable, et ses habitants, les Scousers, comme on les appelle, les affamés. Si autrefois cette appellation était une simple provocation des autres villes, elle est devenue une réalité. Avec la hausse des prix de l'énergie et des budgets de plus en plus inexistants, Liverpool fait partie des trois premières villes les plus pauvres de l'Angleterre. Pauvre, mais fière et joyeuse de défendre les couleurs de ces deux clubs de football, Everton et Liverpool FC. Tous deux des champions de Première Ligue et tous deux extrêmement riches. Deux cathédrales dressées au cœur des quartiers pauvres. Ce contraste a profondément agacé deux supporters de ces deux clubs ennemis. Dave Kelly ne se rêve qu'en bleu. Il n'a jamais raté un match de son équipe d'Everton. Il a pourtant traversé la rue pour s'associer à Ian Byrne, le rouge du Liverpool. Ensemble, ils changent un peu de ce quotidien tragique. Avant chaque match, ils se retrouvent aux abords d'un des deux stades pour parler non de foot, mais de logistique et de boîtes de conserve. Avec leur copain Roby et une équipe de bénévoles tous supporters, ils ont décidé de monter une banque alimentaire. Mais une banque qui ne serait pas l'otage des caprices d'un riche philanthrope, mais qui viendrait de la solidarité des classes populaires elles-mêmes. We just thought it was a very really simple idea. If every supporter comes to Goodison and comes to Anfield, you'd have thousands and thousands of supporters who could bring one tin, put it in the pocket, bring it to the football match. Cheers, mate. And, uh, and then we can stock the food bank shelves. Il y a sept ans, naissait la FSF, la Banque Alimentaire des Fans de Foot. Ou plutôt un rêve fou, celui de réunir les 40 000 supporters bleus d'Everton et les 60 000 rouges de Liverpool. Aujourd'hui, ils récoltent jusqu'à une tonne de nourriture par match. Every other Saturday, I've brought a can of soup or some sanitary products or some toothpaste or some breakfast cereal, knowing that they will be put to good use. And it's one of the things I do as a Liverpool fan, and it's one of the things that the Everton fans do as well. It's brilliant. Ni bleu ni rouge, la fin n'a pas de couleur. En Angleterre, on compte près de 2500 banques alimentaires. 
35 fois plus qu'il y a 12 ans. Cette file d'attente, c'est le reflet de la misère qui sévit aujourd'hui en Angleterre. La banque alimentaire mobile de Ian et Dave ne désemplit pas. La politique d'austérité des conservateurs a fragilisé le pays. 12 ans de coupe franche dans les services publics, des milliers de familles ont vu leurs aides sociales supprimées ou plafonnées et les salaires n'ont pas augmenté depuis 15 ans. Aujourd'hui, les coûts de l'énergie ont doublé. L'inflation, inédite dans le pays, a atteint plus de 11% en un an et a créé une situation de pauvreté jamais vue. Les pauvres sont à terre, les classes moyennes basses dévissent. De l'aveu même du ministère du Travail, plus d'une personne sur cinq est considérée comme pauvre au Royaume-Uni. OK, no problem. One of, the, one of the big problems that we've got at the moment is there's lots of people now asking us to, or can we provide them with food that they don't have to cook because of the cost of living crisis. You OK? Thank you. Malgré tout, il y a une ambiance particulièrement chaleureuse dans ce centre. Sans doute parce que Yann et Dev ont pensé à une autre manière de redonner. Ici, ce n'est pas à proprement parler une banque alimentaire, mais un pantry, une sorte d'épicerie qu'on installe le temps d'une matinée, où l'on vient aussi pour se rencontrer, chanter ou même dessiner. Et comme au marché, on peut choisir les produits dont on a besoin. On paye un petit prix, 4 euros, qui permettent de garder la tête haute. So this is what you do. You buy a token. See there, the fella there. Yeah. It's three pound fifty. You remember. So you come in, and then you just you pick goods. Hey, Lord, put your hands. Have you ever been in a food bank? No. So they're the most depressing things on earth, aren't they? You go in, no choice. A bag. Yeah. Get the bag. Totally dehumanising. You know, we're just struggling. You just feel beaten before you go in. So the idea with this is, you come in, you pick what you want. So you get a choice. You get your 10 items, but you get your, your meat, your chicken, bacon and uh, chicken today. We've got beans there. I mean, it's choice. We're struggling every week now to get loads there, to get lots in. When we had Thatcher, we had a welfare state. It, over the last 40 years, the welfare state's been decimated, and obviously now we can see what we're seeing now. 60% of the people who use this are actually in work, so they're working, but work's not paying no more. With what's happened with jobs, casualisation, zero-hour contracts, so we're seeing like a perfect storm. 
for us, this is this is what's happened. 40 years of downgrading unions, downgrading terms and conditions, and where we are now as a society, and the welfare state getting decimated, and this is what it's come to. Et en effet, pour India Burnham et sa famille de quatre enfants, le travail ne paie pas. Pourtant, des emplois à son mari n'en manquent pas. Il est commercial dans les assurances le jour et ouvrier dans une usine d'alimentation la nuit. Ils se rendent pourtant à la banque alimentaire trois fois par semaine. It's, 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 very, it's very stressful. Uh, my husband, he works two jobs now. He goes to work nine o'clock in the morning. He finishes at five o'clock. He comes home for two hours. He sleeps for two hours. He then wakes up, goes to his other job at 10 o'clock at night, and he doesn't get home to six o'clock the next morning. Then he has an hour sleep, and he gets up and goes to his next job, and he does that five days a week. India n'a pas d'aide de l'État, car depuis dix ans, les conservateurs au pouvoir réforment le système des prestations sociales. Sous le joli nom de crédit universel, les aides sont désormais plafonnées et les règles très contraignantes. Il s'agit de faire des économies et de remettre les parasites au travail, selon les propres mots des ministres de l'époque. Conséquence, des milliers de familles sont sorties du système ou ont vu leurs aides réduites. Elles remplissent désormais les fils des banques alimentaires avec d'autres parasites, ceux qui ont travaillé toute leur vie. Pauline Dimec est une nouvelle venue au centre de distribution. Elle est à la retraite, une retraite bien méritée. Elle a travaillé dur toute sa vie. Aujourd'hui, le travail n'est plus une option et sa retraite ne suffit plus. So the pantry, I bit the bullet, as you might say, and I went up there. But I'd be honest, I felt, I felt ashamed. I really felt ashamed going. I thought, you know, people will see me. You know where where she where I'm going, and you know I'm more of sort of going begging food. You know, which I know I wasn't, but when you've worked all your life, it it was quite a not so much a culture shock, but. It was a shock to the system of always work, we've always worked. But it's been a godsend, I've got to say. Hello, Susie. Hey there, what are you doing? Come on, come on in out of the cold. There's a good girl. Oh, hi, right. off. There you go. OK. Mm -hmm. right, put them in the kitchen for us, love. Paul et Pauline ont travaillé très dur toute leur vie. Elle a tout fait, femme de ménage, cuisinière, ambulancière. Lui était conducteur de grues sur les chantiers. Cette vie leur a brisé les os, mais les avait laissés sereins jusqu'à cette crise de l'énergie. En ce moment, ils ont à peine 50 euros par semaine pour vivre, si l'électricité n'augmente pas. Oh, Is that okay? It's just worrying about the bills that are coming in. Absolutely worrying. The bill has gone up from 155 pounds to 304. I think it's gone up to the bill, and it, it's absolutely. I mean, it's it's more than doubled. So we're on a set income. <laughs> Something's got to go. The electricity. I mean that if. Paul has to have a machine to breathe of a nice because he, he has um, a, a condition. He stops breathing when he's asleep. The, you've got nothing to look forward to. You know, terrible when you get excited going to a food pantry, isn't it? Okay. Don't do great big mouthfuls. No. We support the team that's dressed in red. It's the team that we all know. It's the team that we call Liverpool. Glory, we will go. We won the league. We won. À Liverpool, on dit qu'à l'époque de Thatcher, 
le foot a sauvé les habitants de la dépression. Et après les matchs, quand la nuit tombe, jeunes ou vieux, on file s'enivrer sur ces tubes du nord de l'Angleterre qui ont fait danser le monde entier. C'est l'heure où il est permis d'être léger, de la tête aux pieds. Dave a quelque chose de cet esprit de Liverpool, passionné et joyeux. Pourtant, lui aussi a eu le dos brisé. Il a commencé à travailler comme maçon à l'âge de 16 ans, mais à 18, il devenait déjà délégué syndical. In the local bed and breakfast while the house got rebuilt. And um, that's something that I've never forgot. And the big difference between then and now is if that happened to me now, I would end up homeless, sleeping in a shop doorway. I wouldn't have had the opportunity now because the benefits agency, you don't meet people eye to eye. I believe that was the, the real start of a class war in this country whereby the British government were attacking working class people. There's absolutely no need for people to be homeless. That's why I care so passionately about doing what I'm doing. Um, it's not about sitting back and saying, well, I'm doing OK, thank you very much. It's about supporting the communities that you live in. Because they're not going to support us, so we've got to do it ourselves. Et dans tout le pays, il y a un vent de rébellion qui se lève. De grands mouvements de grève sont apparus. Les cheminots, les postiers, les infirmières, les professeurs, les avocats font grève et descendent dans la rue. Et à Liverpool, les dockers. On n'avait jamais vu ça en 30 ans. Car depuis Thatcher, les gouvernements successifs, même de gauche, n'ont eu de cesse de créer des lois toujours plus dures pour paralyser les syndicats. Et aujourd'hui, le gouvernement continue les coupes budgétaires. Il a annoncé 63 milliards d'euros d'économies. Les syndicats redressent la tête, les adhésions sont en hausse et ils ont le soutien de la population. Jamais Dave n'aurait pu imaginer revoir cela sur le port de Liverpool. Il y a 25 ans, sur ce même bitume, Dave Le Masson soutenait avec son syndicat ce qui fut la plus dure des grèves des dockers. Si le travail ne paie plus, il est aussi devenu précaire, notamment avec les contrats zéro heure qui se multiplient. Une embauche où l'employé doit rester disponible sans aucune garantie d'heure minimum, donc sans la garantie d'un salaire minimum. Toutes les grandes enseignes l'utilisent, même les services publics. We've got lads who've got a full-time job 
who work in a dangerous surrounding like on a port, who visit food banks to feed their family. It's not good at all. <laughs> and there's a movement at the moment, enough is enough, you know. And I, th I think that's the case for everyone, not just that movement. I think everyone, you know, has, has had enough of struggling. And the working class people in this country need to fight back. And the unions like ourselves, and we've got to lead that. And we've got to get everyone together and make sure that we fight for what we deserve. C'est sur le terreau de ce renouveau syndical et de cette colère généralisée que Yann participe au lancement du nouveau mouvement Enough is Enough. Trop, c'est trop. Ce jour-là, des syndicats, des militants de gauche ou de simples citoyens se sont rassemblés pour dire non à la misère. Et pas seulement à Liverpool, mais dans 50 villes du pays. Telling me about colleagues not taking breaks at work on 14-hour shifts because of the shame that they've got no money to buy a meal. That's the type of thing that we're facing as a society. The system is utterly broken. Les mouvements comme celui-ci ne sont pas vraiment le quotidien des Anglais, mais beaucoup de familles sont à bout. En particulier, tous ceux qui ont été sortis du système des aides sociales, comme cette jeune femme. Brisé, qui n'en peut plus de se taire. Ils sont venus nombreux pour être entendus. Tous ceux qui, comme elle, ont perdu le soutien de l'État. est monté sur le podium, c'est parce qu'un jour, il a entendu le discours d'un politique qui épousait sa vision du monde, celui de l'ancien chef du parti travailliste, Jérémy Corbyn, le socialisme dont il rêvait. Et sous sa coupe, en 2019, Ian, l'ancien chauffeur de taxi, s'est présenté aux élections et est devenu député. We've got no background at all in politics. My dad was a bus driver. My mum was a council cleaner. She used to clean the council offices, so... We had no, uh, I had no influences from a family perspective. The destruction of working class representation in politics has been a terrible, terrible thing. It's caused untold harm to the political system. And if people don't hear authentic voices from their community, from where they live, actually saying what they believe, well, then they lose interest in politics. And a losing interest in politics is a really, really worrying development for democracy. Le supporter de foot, issu de la classe ouvrière, a fait son entrée au Parlement. Et ils ne sont pas nombreux à avoir son parcours, ni un projet aussi déterminé que le sien est directement issu du terrain. Ce qu'il veut, c'est que le Parlement prenne des mesures concrètes qui garantissent le droit à l'alimentation. So the right to food has got some masks, which basically we hope would begin to eradicate the problem that we're seeing. So universal free school meals, every single child in the country, regardless of income, would get a breakfast and a school meal. So they get a hot meal in school. Another part of the campaign is welfare benefit payments that actually keep people out of poverty instead of driving people into poverty. And that's one of the key elements of the Right to Food campaign. Will he use a spring statement to implement a right to food, including universal free school meals and setting social security payments and a living wage at rates calculated to include the rising cost of food? While I'm in this place, and when I'm out this place, uh, I'll be fighting for the right to food because no child in this country should go hungry. Selon les statistiques du gouvernement, 
4,3 millions d'enfants ont faim en Angleterre. Et à Liverpool, c'est un enfant sur quatre qui est dans une situation de pauvreté aggravée. Heureusement, il y a des refuges chaleureux comme l'école primaire sainte cécilia pour les enfants de ce quartier populaire. Ici, ils n'ont plus le ventre vide. Tous les jours, avant la classe, on leur sert un petit déjeuner complet et gratuit. C'est la directrice elle-même qui a trouvé les fonds. Elle a fait un lien simple. Les enfants mal nourris étaient en échec scolaire. When the children are hungry, they can't concentrate in class, and sometimes that leads to them um, having meltdowns, getting upset, um, and also feeling ashamed and embarrassed about the fact that there isn't enough food in their house. Au Royaume-Uni, seuls les enfants de moins de 7 ans ont droit à un petit déjeuner à l'école. La cantine, elle, n'est gratuite que pour les familles dont les revenus ne dépassent pas 700 euros par mois. But I do believe that the government should be paying um, towards the costs because we've had to find the money ourselves now. So it's important that we keep the breakfast uh, provision up during the holidays so food parcels go home. And this summer we were, we were linked to Amazon. So the, um, the food packages were going home in an Amazon um, box. So there was no stigma. It wasn't going home. This is a food parcel. And families were just picking it up like they do when they get a parcel through the post. Aujourd'hui, dans sa circonscription à l'est de Liverpool, Ian est sur le terrain. Il pensait régler une simple question d'aménagement du quartier. Mais ses prises de parole et son mouvement citoyen ont déplu à la direction de son parti. Le nouveau chef, Keir Starmer, veut se débarrasser de l'esprit trop à gauche, selon lui, de son prédécesseur, Jérémy Corbyn. Il a demandé à ses députés de ne pas s'afficher aux côtés des grévistes. Et Ian risque l'exclusion. And he acts on what he hears and what he does. The first MP we've ever had. Anything before has been quite useless, but this fellow's a, a breath of fresh air. If you take him away by whatever means you use, whatever you call it, then that's not democracy. Pour le soutenir dans son QG, les électeurs de sa circonscription ont préparé une pétition. Have you seen this? It's a community petition of everyone to keep it as the MP. No words, no, no, very touching. It's nice to see the support that you've got from the community. So it means a lot. Ian est ému, mais un peu gêné. Aujourd'hui, c'est lui qui apprend à recevoir de l'aide. Some people within the party want to get rid of me is that they don't like socialism and they see socialism as a threat. And I think that's that's very sad, you know, because lots of these answers to the problems that we're facing should have a socialist uh, angle to it. You know, I'm a massive believer in that, so, you know, I'm never, ever going to change my beliefs. I told you that before. Ian et Dev n'ont pas le temps de se préoccuper d'une querelle de parti. Ils ont décidé d'exporter leur modèle de collecte dans tout le pays. Ils ont déjà convaincu les clubs de Manchester, de Leeds, de Newcastle, de Birmingham. En tout, une quarantaine de clubs de foot font désormais partie du réseau. Et aujourd'hui, ils partent à Glasgow, en Écosse. Is about working class bands showing working class solidarity. Les supporters des Celtics, l'un des deux grands clubs de la ville, les ont appelés à l'aide. Partout dans le pays, la pauvreté augmente et les banques peinent à récolter des dons. Mais le miracle, c'est que leur système ne connaît pas de pénurie. Avec une conserve par match, la solidarité des fans ne peut pas faiblir. 
it's great that you guys are up here in a sort of solidarity thing, but, but I think most importantly for us is we're able to sort of watch you and see what you're doing. Obviously where you're at today, brilliant with the van and all that, but then you've got the issue of the roads, haven't you? So as you're involved with the club, eventually I think you'll get a partnership with them where they let you go onto the walkway there or somewhere like that. Unir les Anglais entre eux n'était déjà pas simple. Mais unir les Anglais aux Écossais qui, depuis le Brexit, reparlent d'indépendance, la tâche est plutôt ardue. Et pourtant, devant le stade, les supporters des deux camps ont répondu présent. We've joined up with Dave in the game because um, I, I, I firmly believe that fan activism can be huge in every country. So poverty is rife in Scotland, like it is across the UK. Almost a third of our children um, are living in poverty in Scotland, and we need to tackle that head on. Et la collecte a été miraculeusement bonne. Déjà six autres clubs écossais les ont rejoints. We won't pass ourselves on the back whilst we have a humanitarian crisis on the streets of the United Kingdom. Ian n'a finalement pas été exclu du Labour. Dave et Robbie ont décidé de traverser la mer et de rallier les clubs d'Irlande du Nord. L'heure du repos n'est pas encore venue pour ces braves. Ha, 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 ha.